Karin pale miaka 22 anasema dokta nimepata mpenzi ambaye ananijali na kunipenda sana yuko smart kila idara na kwenye ngoma ya kubwa eh, yuko vizuri lakini dokta shida ni moja yani ni mkimya sana mpaka amepitiliza eh, then hapendi hata kuchati chati yani yeye kim text akisoma text anakupigia hajibu text yani shot yani uh, yuko serious sana na mimi watu ambao nishakuwa nao nyuma nimezoea kuthaniana kwingi eh, chatting sana kucheka anytime lakini huyu mkishazungumza vitu vya msingi basi anakuwa kimya sana eh, dokta mimi sijazoea hivyo nifanyeje bado nampenda sana <laughs> asante kwa maelezo ya kutosha <laughs> ya swali hilo uh, nafanana na mtu ambaye nimeongea naye John ya leo lakini ana umri mkubwa kidogo Uh, inaonyesha jinsi gani uh, wanaume wengi wanakosea bila kujua kwamba wanakosea wana wengi wana waudhi wanawake bila kujua kwamba mwanamke anapenda hilo wanawake wameumbwa na hali ya kupenda maongezi ndivyo walivyoumbwa na tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kabisa kwamba katika kujifunza lugha mpya mwanamke anajifunza haraka sana lugha mpya kuliko mwanaume sasa mwanaume anaitwa ni 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 au real creature masikio yake yanafanya kazi sana kwa sababu mwanamke anaweza kupata hisia tu kwa kusikia tu mambo kuanza kumwambia mambo mazuri kwa ndio maana mazuri na ni matama tamu analainika haraka sana tafuta ni sisi wanaume tulivyo sawa sasa hivi dadangu usijione kwamba unakasoro au unakosa kwa sababu umemsifia huyu dada katika idara zote yani hakuna hakuna swali hakuna 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 kakasi walina yote yule. So, lakini kwenye eneo la maongezi na uchangamfu wa kuchat na nani nini hapo anapata maksi mbili katika mia Ni jambo ambalo lina kukera, lina kuboa na ni jambo ambalo linapaswa lirekebishwe. Na bila shaka umeshawaikumwambia, sijaoja mwambia, sio zinka nikafahamu hilo. Lakini nataka kukuambia ni hivi. Uh, Unapaswa wewe umfundishe mwanaume huyu jinsi gani ya kuchat na wewe jinsi gani ya kuongea na wewe. Kwa mfano katika maisha yangu binafsi na mke wangu, sawa? Pamoja na mapungufu yote nilionayo, pamoja na mapungufu yote ambayo naona kwa mke wangu, sawa? Lakini siwezi nikamkasirikia nika mke wangu kiasi ambacho tukanuniana siku nzima. Hiyo haiwahi kutokea. Lakini cha msingi ambacho nazungumza ni kwamba makosa ambayo mke wangu anayaona kwangu au mimi nao yaona kwake, hii ni sehemu ya safari yangu na mke wangu kila mtu ajifunze kuhusu mwingine. Kwa hiyo kama kwenye kujifunza kwenye kujifunza kuna ukosea, basi anapokuwa anakosea ni kwamba ni sehemu ya mpenzi wako kujifunza. Sawa? Kasa cha msingi ni kwamba je, upo tayari ana wepesi wa kuomba radhi, msamaha na kweli kujirekebisha? Hilo ndio jambo la msingi kuangalia. Kwa kila mmoja anakosea. Lakini pale ambapo mpenzi wako anapata shida kuomba msamaha, kuomba radhi, hiyo ni dalili mbaya. Lakini katika kesi yako kwako ambayo sio kama ni kosa ambalo mwenzi lazima aombe radhi ni maana haliko kosa, a, a, ni, 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 ni hali ambayo haiko dhahiri sana kama ni kosa lakini ni mapungufu ambalo linapaswa lishughulikiwe kikamilifu kwa hiyo ujazungumza usiano wako na muda gani lakini napenda kuambia hivi la kwanza lazima umfundishe huyu mwanaume kuwa mwongeaji kwa sababu kuna watu ambao wamekuwa katika familia ambazo uh, yani ila hali ya kuongea ongea haipo binafsi ni mwenyewe kwa mfano sikuwa muongeaji na wasichana ambao nilikuwa na waomba uchumba ambao tumetakuwa nao kijiji ni kimoja walikuwa na nikataa sasa dada mmoja ambaye tumekuja kutana kabla miaka 20 toka imeshapita anilipomuuliza kwa nini ulinikataa kwa sababu ulikuwa kwenye ndoa na teseka sasa hivi sawa nilipomuuliza alikutana naye Dar es Salaam by accident sawa nilipomuuliza akasema tulikuwa tunakuona unaringa sasa mko tatu kuongea na madem uko busy tuna vitabu ya luke nikiwa likizo nilikuwa na vitabu mimi niko busy tuna vitabu na soma story novel na nani ni kwa nimekuwa na kiingereza kizuri sababu nilikuwa nimesoma na pesa na kusoma novel no see kana kitu kizuri hivi lakini nimekuwa ni mwongeaji mkubwa sana sasa hivi si kwamba yani sikuwa hivi na kumbuka wakati niko chooni rafiki yangu mmoja ni marehemu sasa hivi anaitwa Maseke ananiambia wewe poa wewe uko kama sponge unajua sponge inakuwa inanyonya maji sawa yani wewe unanyonya tu uchangie chochote kile unasikiliza tu lakini uongee lolote lile sikuwa hivyo kwa hiyo ni sikuwa muongeaji kwa hiyo kuna watu ambao wanasema bwana mimi ndivyo nilivyo si kweli kwamba ndivyo nilivyo una uwezekano wa kubadilika ambao unasikiliza kwa hiyo msingi huyo ni mpenzi wako sasa usiwe na haraka ya yeye abadilike au muongeaje au yanachati sana 
kikubwa ambacho unapaswa kufanya yeye anafanya mambo mengi unasema ni kwa katika idara zote iko fiti jinsi gani wewe unamuonyesha mapenzi huyu mwanaume sawa na ngozikiliza kama kile yani hadi unavyoonyesha mapenzi na kumjali katika maeneo mbali mbali yeye unamtia deni ili hata unapomwambia jambo fulani aone umuhimu wa kulifanyia kazi kwa hiyo na kwanza naanza na upande wako wewe mwenyewe uliyelete hilo swali. Kwa sababu jitahidi katika kona zote zile umuonyeshe mapenzi ya kutosha huyu mwanaume ili yeye huyu mwanaume aone kukupoteza wewe ni hasara. Kwa hiyo basi kwa yeye kubadilika ni kwa faida yake yeye sio kwa faida yako wewe. Unanisikia unanisikia hapo? Kwa hiyo pale ambapo unataka mpenzi wako abadilike lazima utengeneze mazingira ambapo mpenzi wako anaona kubadilika kwake sio ni kwa faida yake faida yako wewe ni kwa faida yake yeye mwenyewe nakuja nakuja usema hapa kasijamaliza nivi hilo kwa hilo ni la kwanza na la muhimu la pili ambapo unapaswa ulifanye anza kuwa na tabia unapokuwa mko pamoja uwe na maswali ya kuuliza sawa unauliza swali anapokuwa anajibu swali unasikiliza jibu lake vizuri na katika swali lile katika majibu yale yale anayoyatoa pale pale unaweza kupata swali lingine kwa hiyo hapo unaanza kumfundisha kuongea kuwa muongeaji hilo 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 la kwanza la pili kwenye kuchati mimi najua asema hana tabia ya uchaji yeye anapenda kupiga tu sawa anapenda kupiga tu lakini yeye kuchati hayo wakati wapenzi wako zamani walikuwa wamekuzoesha kuchati na nina na nini Unaweza kuwa una chati na mpenzi wako lakini una chati uboaji unamboa. <laughs> na na mbona sikiliza? Unajua kuna watu wanapenda kuchati lakini ukianza kuchati naye anaanza kukuboa. Sawa, unaongea kitu unakuta kwamba yani haongelei ha, kitu kwa kina. Unajua unaweka unaweza kuweka hisia kwenye mambo ambayo unaongea. Na na mbona nazungumza hivi? Na mbona sikiliza? Nimeshawahi, sawa. <laughs> Yaani bila kumwambia mwanamke ninakupenda lakini anakuvulia chupi. Jinsi kwa hiyo jinsi unavyochati naye tu, sawa? Yaani yaani unapenda kwa bila visa. Yaani yaani ninazungumza kitu ambacho ni halisi. Zungumza hisa baya. Yaani sijawahi kumwambia huyu bintu kwamba anakupenda, sawa? Sija kumwambia huyu mwanamke kwamba anakupenda. Ile chati naye tu maongezi utani. Nimeshatoa story hii moja lakini um, story hii moja hapa lakini nipenda nirudie kwa sababu kwa faida ya wasikilizaji wetu wake. Sawa? Binti moja miaka 19 sasa mimi na miaka 50 na ngapi na sasa 56 binti moja yuko Dar es Salaam miaka 19 sasa yeye alinitumia message mimi yeye anasema kwamba ana dawa za kusaidia uke uliopanuka ubane sawa alinitumia message amenisikiza kwenye radio radio nyingine sawa akanitumia yeye anazo dawa za kusaidia uke ubane sawa sawa sasa ameshaomba msaada kwa watangazaji wengine huko Dar es Salaam na nani nao hajamsaidia sasa mimi nikamjibu vizuri tu na nani na nini nikamwambia nikipata watu wenye matatizo kama hayo nitakupa nitawapa namba namba yako sawa basi tukaanza kuchati tukaanza kuchati niko namchekesha na nini kwenye kuchati na mchekesha na mtamia na nani na nini na nani na nini uliweza kaamini sasa mimi sikujua kama wewe dada ni hiyo bill ni wa Mwanza sawa kumbe ni wa Usagara hii ya Mwanza hapo sawa Usagara hapo sawa kafunga safari kutoka Dar es Salaam ananifuata bibi Mwanza. Kaleta na zawadi ya saa ya mkononi. <laughs> Sijamwambia tayari yuko tayari kuvua chupi. <laughs> tayari yeye ni mimi ameshalegea kabisa. Lakini siku mvua chupi kwa sababu namkuta. Tayari kabisa. Unajua ni ni unakuja ni wa fresh askizaji. Sawa, unajua mimi naweza mkataa mwanamke kwa style ambayo ambayo huwezi huwezi. Wao watu wengine wanaweza kuamini kwamba mimi katika umri wa miaka 59 naweza kukataa binti wa miaka 19. Watu wengine wanaweza kuamini. Tapi nakupa story ya kweli. Sasa nikamwambia tupime, akakubali tukapima. Sawa, ongeleza. Lakini hapo na 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 msikiliza hizi story story. Sasa nikamwambia wewe unanyua unajua kunyonya kidole cha mwanaume <laughs> unajua kunyonya akasema sijawahi si <laughs> kama ni kambia utaniboa wali wa abasa ni 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 ilishia hapo usi sasa hivi kwa arabuni sawa hata ananitumia kwenye whatsapp na ampata kazi wa arabuni yuko wa arabuni sasa hivi anyway naweza kuambia kwa hiyo yani sikumwambia kama nakupenda lakini katika ile muongezi tu mpaka ameweko yuko tayari kabisa kuvua chupi Bwana Yesu asifiwe. Sasa <laughs> ni hivi. Nataka <laughs> kuzungumza nini? Ni kwamba kingine ambacho napenda kuzungumza ni kwamba mwanamke katika chat jinsi gani wewe mwenyewe unaweza kuanzisha chat nzuri ambazo mtu kukujibu kwake anakukujibu wewe anaona raha. Sasa kama unaongea tu mambo vipi? Nimekuaje? Si nina nina. Inaboa. <laughs> 
Lakini kija na wangu wakati amemaliza masomo na New York University. Siku moja alikuwa amekuja Christmas moja akaanika amenitoa outing tukaenda kwenye hoteli moja ya Bemba hapo mjini Mwanza. Akasimaje akasema kuna vitu vile alizunguza kuhusu wasichana wa Tanzania. Akasema namba moja kwenye uongeaji wao. Yaani yaani unasikia unasikia mwanamke anakuambia eti mambo au naambie. Yaani ndio amemaliza kuongea. Akiingia ambayo ambacho kijana wangu alikuwa anazunguza sema yaani wanawake wa bongo. Yaani anataka mgaranyikie kila kitu. Asa tuna wanawake wa Marekani. Yaani umemtoa outing, sawa? Mnakula, mnakunywa na nani na nini? Ukienda kukojoa tu haja ndogo kirudi mwanamke ameshalipa bili. Yaani sio sio anasubiri wewe anakutegea wewe ndio ulipe. No, yeye mwenyewe anaenda kulipa bili. Isi, kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani kwa hiyo cha msingi ni jinsi gani wewe mwenyewe na wewe vile vile unampa sababu ya kuona kuchat na wewe kwa ni kitu kitamu. Sio mzigo. Hayo kwa hiyo lazima iwe hivyo. Kinyume na hapo of course utakuwa unabona. Kile amwisha baada pata kulizunguza katika case hiyo hiyo, sawa? Mara nyingine ukikutana na mpenzi au ni mwanamke au mwanamke. Mwanamke au mwanaume hapendi kuchati, anapenda kupigana simu upuwezekano ana mwanamke mwingine au ana mwanaume mwingine. Hapendi kuacha kumbukumbu ya mazungumzo na mwanamke mwingine au na mwanaume mwingine kwa sababu ana mwanamke mwingine asije akagundua. Kwa hiyo anatumia njia ya simu, utakutana na namba ya simu lakini usikojua ameongelea nini. Lakini message ni ushahidi wa kutosha kwamba huyu mtu na huyu ana mahusiano kimapenzi. Kwa hiyo kuna wengine wanakwepa chatting kwa sababu gani? Ana penzi mwingine, anaogopa asije akafumaniwa na message. Anaona kazi ya kufuta message, anaona kwake ni kazi. Mzee mwingine ni maarufu akisha chat anafuta hapa hapo. Lakini kuna mwingine kufuta mimi kwa mfano mimi naona kufuta message naona ni kazi kubwa. Na nikasema kidogo ujishtukie kwamba lazima nifute hizo message asije akao nayo. Ndio maana wachipokaji na washangaa ni kazi kubwa sana kuendesha mchipuko. Maana lazima kila saa unafuta message, kila saa unafuta message. Ni kazi kubwa. Yeye mimi kwa binafsi naona ni kazi ngumu. Kwa hiyo msingi ni dada ni hayo na swali lako nimejaribu kwa kuvia kwa kiasi kikubwa cha kutosha.